See. We continue on what we started last week. Ce matin, this morning, what is the message? What is the message? En esprit et avec la compréhension. In the spirit and with understanding. En esprit et avec la compréhension. In the spirit and with understanding. Et le thème de mon message aujourd'hui. Is the title of my message today. Écoute-moi bien. Listen to me well. L'année est déclarée par Dieu. The year is declared by God. Une année de la de, de nouvelle espérance. A year of new experience. Et le mois est déclaré par Dieu. And the month is also declared by God. La prière provoque une nouvelle espérance. Prayer provokes a new experience. Voilà les déclarations qui commencent l'année 2023. Those are the declarations that start the year 2023. La prière provoque une nouvelle espérance. Prayer provokes a new experience. Selon Jérémie 33, le verset 3. According to Jeremiah chapter 23, verse 3. Le verset 3. Jeremiah chapter 33 verse 3. La Bible dit. The Bible says. Appelle-moi. Call me. Je vais te répondre. I will answer you. Je vais t'annoncer. I will announce you. Les grandes choses. Great things. Que tu ne connais pas. That you don't know. Ça veut dire que ce sont des choses que tu n'as jamais connues. It means there are things that you have never known. Mais quand ça va venir. But when it will come. Elles seront nouvelles devant toi. There will be new in front of you. Et qu'est-ce qui va faire que le Seigneur va te révéler ces nouvelles choses? And what will make the Lord to reveal these new things? C'est la prière. Prayer. Et la semaine passée. And last week. Le dimanche passé. Last Sunday. Je vous ai enseigné sur un thème. I taught you on the title. Qui était titré? That was titled. Fais que ta requête soit connue. Make your request to be known. Ça veut dire la requête de la nouvelle espérance. It means the request of new experience. Fais que le Seigneur reçoive cette requête. Make the Lord to re to receive this request. À travers de la prière. Through prayer. Et de lundi. Avant te dire, and from Monday to Friday, mes deux enfants, my two children, mon fils et mon fi ma fille, my son and my daughter, vous enseignez taught you à un à titre on a title qui était that was la prière. Uh, Qu'est-ce qu'est la prière? What is prayer? Qu'est-ce qu'est la prière? What is prayer? Et on a eu les inspirations. And we had inspirations. Qu'est-ce qu'est la prière? On what is prayer? Et ça nous a bâti. And it built us. D'avoir la conna connaissance. To have knowledge. De comment prier. Of how to pray. Et pourquoi nous devons prier? And why do we need to pray? Et ce matin. And this morning. Le Seigneur a quelque chose à vous dire. The Lord has something to tell you. En esprit et avec la compréhension. In spirit and with understanding. En esprit et avec la compréhension. In spirit and with understanding. Écoute-moi bien. Listen to me well. Écoute. And yet, Ça veut dire quoi? It means un, one. La différence de prière en langue. Different type of praying in no, language. The difference between praying in tongues. The difference between praying in tongues. Et prier avec la compréhension. And praying with understanding. Et aussi ça veut dire. And it also means. L'importance de prier en esprit. Importance of praying in the spirit. Et aussi avec la compréhension. And with understanding. Un exemple. An example. Who chants the kishkot to be on tatala kishkatori anti? Who comprends ce que je dis? Who is hearing what I'm saying? Who comprends ce que je dis? Who is hearing? Father, in the name of Jesus, I declare blessings this year. Who comprends ce que je dis? Who comprends ce que je dis? Tout le monde. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Are you hearing something? La différence quand je prie en esprit. When I pray in the spirit. Et quand je prie à la compréhension. And when I pray in understanding. Voilà le message que le Seigneur a pour vous ce matin. That is the message the Lord has for you this morning. Je vous avais promis hier. I promise you yesterday. Que je vais vous amener ce message. That I will bring you this message. Pour que cette année 2023. For this year 2023. Tu pries et tu sais pourquoi tu pries. You pray and you know why you are praying. Et comment tu dois prier. And how you need to pray. Alors voyons dans la Bible. Let's look in the Bible. La différence de ces deux prières. The difference of these two prayers. Un c'est 1 Corinthiens chapitre 14. One is 1 Corinthians chapter 14. Écrit 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthians chapter 14. Vous avez allé lire tout ensemble en, à la maison. You go and read all together in the house. Mais je vais lire quelques versets. But I'll read some verses. Verset 2. Verse 2. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him. Howbeit in the spirit he speaketh mysteries. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car en esprit, il dit des mystères. En esprit, il dit des mystères. 
au règne de l'esprit. In the realm of the spirit. Quand tu pries en esprit. When you pray in the spirit. Malakis can to look to Braki, Zoko to be Antalikis can to Baxiara, Ralikis can to be Antiklakis Catalia. Person that can dump physical man. No one is hearing you physically. They will run the spring. But in the realm of the spring, you are the spring, you are expressing mysteries. You are the spring, you are expressing mysteries. Salomon, you can dance a good to see. It's only God that is hearing what you are saying. Est-ce que vous avez moi? Are you with me? Et pas Salomon que tu pries à la main. Donc c'est lui seul qui écoute. And God the only want you to pray in the way that is the only one that will. Mais aussi avec la compréhension. But with understanding. Quatre. Four. He that speaketh in an unknown tongue, he defieth himself. But he that speak prophesieth, he defieth the church. Quand je prie en langue. When I pray in the spirit. C'est moi-même qui bénéficie. I'm the one that benefits. Moi seul. Me alone. Mais si je prophétise. But if I prophesy. Tout le monde va bon profiter. Everybody will benefit. De ce que je suis en train de prophétiser. Of what I'm prophesying. Voilà la parole de Dieu. That is the word. Et of il God. a dit. And he said. C'est bien de prier en langue. It's good to pray in tongues. Mais plus mieux de prophétiser. But more better to prophesy. Parce que cela va édifier l'église. Because that will edify the, the church. Ça va édifier l'église. It will edify the church. 14 à 17. 14 to 17. For I, if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. Quand je prie en esprit, when I pray in the spirit, mon esprit est bien. My spirit is good. Mais mon, ma compréhension, c'est-à-dire ma mentalité ne profite rien. But my mentality don't don't benefit nothing. Ça ne comprend rien. It hears nothing. Et ça n'a pas la fécondité. I don't have fruitfulness. Fruitfulness. Qu'est-ce? What is it then? I will pray with the spirit and with and will pray with my understanding also. Je vais prier en esprit. I will pray in the spirit. Et aussi avec ma compréhension. And also in my understanding. Est-ce que vous avez moi? Are you in Je vais prier en esprit. I will pray in the spirit. Et aussi avec ma compréhension. And also in my understanding. Ça n'est pas fini. It's not finished. I will sing with the spirit. And I will sing with the understanding also. Là où je suis, Where I am, je sens tout souvent en esprit. I always sing in the spirit. J'adore Dieu souvent en esprit. I adore God. Worship. In, I worship God in the spirit. Je loue souvent Dieu en esprit. I praise God in the spirit. Quand je suis dans mon moment spirituel, when I'm in my spiritual moment, je chante à l'Éternel en esprit. I sing to the Lord in spirit. Je glorifie le nom de l'Éternel en esprit. I glorify the name of the Lord. Je loue le nom de l'Éternel en esprit. I praise the name of the Lord. Si tu es là-bas, if you are there, tu ne vas rien comprendre. You will hear nothing. Mais en esprit, but in spirit, Dieu comprend ce qui se passe. God is hearing what is passing. Et quand je chante maintenant à la compréhension. And when I sing now in the understanding. I am serving the God of miracles. Toi, tu comprends déjà. You are already hearing. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Are you ready? Paul dit. Paul says. Je vais prier en esprit. I will pray in the spirit. Et je vais aussi prier à la compréhension. And I also pray in the understanding. Je vais chanter en esprit. I will sing in the spirit. Et je vais aussi chanter à la compréhension. And I will also sing in understanding. Pourquoi? Why? As when thou shalt bless Thou shalt bless with the spirit. How shall he that occupied the room of the unlearned say amen at the giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? Can you ever be bending on the spirit? When I will bless you in the spirit, to us a mighty amen. You always say amen. Sans comprendre ce que je dis. You don't hear what I'm saying. Tu vas, seulement, tu vas remercier Dieu comment? You, how will you thank God? Quand tu n'as pas compris ce que je dis. When you have not heard what I've said. Il commence maintenant. Il dit que levez vos mains maintenant. I say lift up your hand now. Là où j'ai sabra, qui se trouve sabra, kla 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 kla. Tu as tu as dans quoi là-bas? What are you hearing there? Même quand tu vas dire Amen, Even when you say amen tu dis seulement parce que tu as même seulement compris au nom de Jésus. Mais tu n'as rien compris. But you have heard Après avoir parti, 
After going. Comment tu as dit merci à Dieu? How you say thank you? Pour la bénédiction que je t'ai donnée. For the blessing I get. Alors que tu n'as rien compris. When you have heard nothing. Est-ce que vous avez moi? Are you in? Voilà la parole de Dieu. That is the word of God. Ça c'est la parole de Dieu. Is the word of God. Donc tu ne dois pas séparer ton esprit avec ta compréhension. You don't need to separate your spirit with your understanding. Et tu ne dois pas séparer ta compréhension avec ton esprit. I don't need to separate your understanding with your spirit. Tu dois travailler avec les deux. You need to work with it both. Mais un est plus mieux. But one is more better. C'est en compréhension. It's in Understanding. C'est en compréhension. Comme nous les hommes. C'est bien de prier en esprit. It's good to pray in the spirit. Mais plus mieux de prier à la compréhension. But more better to pray in the understanding. Alors, habituez-vous de prier en esprit. Be habited to pray in the spirit. Et aussi prie plus à la compréhension. And pray more on the understanding. Pourquoi? Why? Lorsque tu pries en esprit, when you pray in the spirit, tu as été édifié. You are edifying yourself. Oui, tu as été édifié. You are edifying yourself. Après avoir été édifié en esprit, after edifying yourself in the spirit, fais que le Seigneur connaisse ce que tu as besoin. Make the Lord to know what you are in need of. Père, Father, j'ai besoin de telles choses. I'm in need of this thing. Père. Father, je veux telle chose. I want this thing. Père, Father, je vais aller telle place. I want to go to Père, this place. Father, je désire telle chose. I desire this Après thing. avoir prié en esprit, After praying the spirit, fais que Dieu connaisse ta requête. Make God know your request. 16 est bien. 16 is good. Yes, when thou shalt bless with the spirit, how shall he then who occupy the room? That is on land. Say amen and giving thanks without hearing what you have said. Comment quand je vais bénir, tu vas dire amen sans comprendre ce que tu as déjà dit. How when will I, I will bless you say amen without hearing what I'm saying? S'il vous plaît. Please. Priez en esprit. Pray in the spirit. Mais aussi priez en la compréhension. And also pray in understanding. Priez avec votre compréhension. Pray with your understanding. Quand tu t'es déjà édifié en esprit. When you have already edified yourself in the spirit. S'il te plaît, fais que ton père connaisse ce que tu as besoin. Please make your father know what you are in need of. Ton père s'appelle Jéhovah. Your father is called Jehovah. Il s'appelle Jéhovah. He is called Jehovah. Donc, s'il vous plaît. Priez en esprit. Pray in the spirit. Et priez en la compréhension. And pray in understanding. Priez en esprit est bon. Pray in the spirit is good. Pourquoi? Why? Parce que ça nous aide, ça aide le Saint Esprit. Because it helps the Holy Spirit. Ça provoque le Saint Esprit comme il peut dire. It provokes the Holy Spirit that can, as I can say. De prier pour nous selon la volonté de Dieu. To pray for us according to the will of God. Il y a parfois tu es dans une situation tu ne sais même pas quoi dire à Dieu. There are sometimes you are in a situation you don't even know what to tell. Une douleur te menace. It's a pain is is tormenting you. Tormenting you. Une situation dans ta famille te fait tu es confus. A situation in your family makes you confused. Tu es dans certains problèmes que tu ne sais pas quoi te faire. You are in some problem that you don't even know what to do. Parce que ta compréhension ne connaît plus quoi faire. Because your understanding don't even know what to do. C'est l'heure de commissionner le Saint Esprit au travail. It's the moment to to commission the Holy Ghost. To commission the Holy Ghost to work. Anoyanté. En ce moment, quand ta compréhension ne sait plus quoi dire. In this moment, as you understand, no more know what to say. Parce que tu es dans une situation très compliquée. Because you are in a situation very complicated. Prie en esprit. Pray in the spirit. Entre en esprit. Enter in the spirit. 30 minutes. 30 minutes. Allo keta. Anawi kiskin to batiaro. Ini kata lo yanti. Ina kato biyanti kwa kisketoria. Ana kato riyanti le kiske. Ana kato yanti le kiske. Comme tu as dit de prier en esprit. As you are praying the spirit. Le Saint Esprit maintenant. The Holy Spirit now. Qui connaît déjà ce que tu traverses. That is only knowing what you are passing through. Il va communiquer tes problèmes à Dieu selon la volonté de Dieu. He will communicate your problems to God according to the will of God. Regardons dans la Bible. Look in the Bible. Romans chapter eight verse seven six seven eight seven seven. Romans chapter eight verse twenty six. Six to twenty-seven. You read in two versions biblic. I read in two. I want to look for that version. I want to hear what will come from your version. You read in Roi Jacques and also in the New Monde Tradition. I read in the King James and the New Living Translation for more understanding. Listen to the Word of God. In the King James version, it is written. 
Romans 8 verse 26. Romans 8 verse 26. It is a claim. Likewise, the spirit also helped our infirmities. For we know, we know not what we should pray for as we ought. But the spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be altered. 27. And he that searcheth the heart knoweth what is in the mind of the spirit. Because this, because he worketh, he maketh intercession for the saints according to the will of God. Is it quoi? No, ne connaissons quoi dire. We don't know what to say. Dans la prière. In prayer. Je suis sûr que quelqu'un ici a déjà eu cette expérience. I'm sure that someone here has already had the experience. Tu es devenu face en face à une situation. You became face to face in a situation. Que tu étais dans la confusion. That you were in confusion. Tu as posé tout genre de questions. You asked all type of questions. Pourquoi moi? Why me? Je suis chrétien. I'm a Christian. Je pars à l'église. I go to church. Pourquoi tous ces problèmes m'arrivent? Why all these problems are passing? Donc en ce moment tu ne donc prier même te dépasse. In this moment praying passes you. Tu ne connais même plus comment prier. You don't even know how to pray. La Bible dit en ce moment le Saint Esprit vient à ton aide. The Bible says in this moment the Holy Spirit comes to your help. Il va venir à ton aide. You come to your help. Comment tu vas lui provoquer de t'aider? How will you provoke him to help you? Il nous catalise que toi. Allez qu'est-ce que tu veux la quistanta? Enter in the spirit. Enter in the spirit. Plonge toi dans l'esprit. Swim in the spirit. Oui, il faut te plonger en esprit. Dip Swim yourself in the spirit. spirit. Dip yourself in the spirit. Mais je veux lire dans, dans le, uh, uh, this New Living Translation. You know what the Bible says in New Living Translation? Wow. Oh la la. It's written. And the Holy Spirit helps us in our weakness. There no faiblesse. For example, we don't know what God wants us to pray for. But the Holy Spirit prays for us. For us, with groanings that cannot be expressed in words, à la manière que les paroles ne peuvent pas dire. In the manner that your words cannot say. Il dit que le Saint Esprit va prier. The Holy Ghost will pray. Le Saint Esprit va prier. The Holy Ghost will pray. Verse eight. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. In this moment when you enter the spirit, oh no, put that. I like his kitorante, clack his kitoria. Anakata biente, clack his co. Oh no, put. When the Saint Spirit will start to speak to God, God will connect all that the Holy Spirit will start speaking to God. God will connect all that the Holy Spirit will start speaking to God. God will know everything about what the Holy Spirit. For the Spirit pleads for us believers in harmony with God's will. Ah, what a beautiful verse. Can you read it? Read your own verse, let me hear. I read in Jesus' name. In the same way, the Spirit also comes to help us. Ah, la, la, I love that one. Go on, go on. Weak okay. as we are, for we do not know how we ought to pray. The Spirit himself pleads with God for us in groans that words cannot express. Mm -hmm. 27. And God, and God who sees into our heart knows what the thought of the spirit is mm -hmm. because the spirit pleads with God on behalf of his people and in accordance with his will. Oh la la. Take me, take me back to verse 26. I want to be I want to be picking out some sweet words there. Take it back 26. Verse 26. In the same way the spirit also comes to help us Weak as we are. Uh, wait, wait, wait. L'esprit vient pour nous aider. Faible que nous sommes. Ce n'est pas à tout le moment que ta chair peut travailler. It's not at all moment that your spirit can walk. Ta chair. Your, your flesh. Même au temps de Jésus. Even in the days of Jesus. Il disait aux disciples, venez on pas prier. He was telling the disciples, come let's go and pray. Quand ils arrivent là-bas. When they reach there. Ils commencent à dormir. They start sleeping. <sighs> Il va venir, il va leur dire. You come and tell them. Eh, ceux qui aiment tout dormir à l'église, c'est un rire maintenant. Ils vont dire. You say. Jésus va leur dire. Jesus will tell them. L'esprit a la volonté. The spirit has volunteer. The will. The will. Mais la chair est faible. But the flesh is weak. 
Même Jésus aussi, il est arrivé au point que sa chair lui a commencé à lui faire mal. Even Jesus, he went to a point that his flesh was paining him. Aïe. Il ne voulait même plus mourir. He even wanted to die. Il, il ne voulait plus. He, he did not even want to die. Ah, il a dit, Père, he said, Father, <laughs> pardon, si c'est possible, please, possible, que je ne meure plus. Oh. Let me not die. Oh. Aïe. Mais que ça ne soit pas ma volonté. But let it not be my Mais que ta volonté soit faite. But let your will be en ce moment, in this moment, il avait besoin de qui le Saint-Esprit. He was in the he was He in the need of the Holy Spirit. He was in the need of the Holy Spirit. Le Saint Esprit est venu à Jésus. The Holy Spirit came to Jesus. Et c'est comme ça il était fortifié. And that is how he was fortified. Tu penses que tu es qui? You think you are who? Pour n'a pas besoin du Saint Esprit. Not to be in need of the Holy Spirit. S'il te plaît. Please. Soyez forte. Be powerful. Strong. Soyez forte. Be strong. En esprit. In the spirit. Priez à la compréhension. Pray in the understanding. Priez aussi en esprit. And also pray in. Priez en esprit. Prie aussi à la compréhension. Donc ne blague pas avec la prière en esprit. Don't play with praying in the Car ça va commissionner le Saint-Esprit de prier pour toi selon la volonté de Dieu. Ça va commissionner le Saint-Esprit de prier pour toi selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit. Quand tu pries en esprit. When you pray in the spirit, quand tu pries en esprit. When you pray in the spirit, te plaît, ne blague pas en esprit. Don't play in the spirit. Ne blague pas en esprit. Don't pray in the spirit. Alléluia. Et après avoir prié en esprit. And after praying the spirit. Dis à Dieu ce que tu as besoin. Tell God what do I need of. Le Seigneur veut écouter tes désirs the Lord want to hear your Your desire. Comme Maman Hannah. As Mama Hannah. Elle, elle a dit à Dieu. Donne-moi un enfant. Give me a child. Il y a Matthieu, Matthieu chapitre 9. There's Matthieu chapitre 9. Verset 27 à 30. Verse 27 to 30. Trois hommes sont venus à Jésus. Three men came to Écoutez Jesus. Écoutez-moi quelque chose, s'il vous plaît. Listen to something. Ces hommes sont venus à Jésus. These men came to Jesus. Nous sommes malades. We are sick. Jésus les a demandé. Jesus asked them. Qu'est-ce que vous voulez de moi? What do you want from me? Jésus, uh, uh, écoute. Listen. Imagine que Jésus les demandait. Imagine that Jesus asked them. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? What do you want me to tell? Et je vous fais. To do to Et les gens commencent à prier en esprit. And people start praying. Allo kia tabala kiskoto buko tu brakata klakaka ah. Jésus ne veut faire quoi? What did Jesus do? Alléluia. 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 Mais quand ils les ont dit, when he told them, qu'est-ce que vous voulez de moi? What do you want from me? Ils les ont dit, they told him, nous voulons voir. You want to see? Pasteur. Je suis venu pour te voir parce que j'ai des problèmes. Qu'est-ce qui est pour ton problème? Et tu dis que quoi Comment la solution va sortir Je n'entends pas ce que tu dis. Je ne comprends même rien. Non Dis-moi ce que tu veux à la langue que je peux comprendre. Et que toi-même tu peux comprendre. Est-ce que vous comprenez quelque chose C'est bien de prier en esprit. It's good to pray in the Mais c'est mieux aussi de prier à, 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 à la compréhension. Est-ce que vous avez moi? Prenez l'inspiration aujourd'hui. Prenez, prenez, prenez l'inspiration aujourd'hui. Dieu veut que tu exprimes tes besoins. God want you to exp ex ex express your, your needs. Dieu veut que tu exprimes tes besoins. He want you to express your needs. Donc s'il te plaît. Please. Bienvenue. Il faut habituer à dire à ton père ce que tu veux. Be, be happy to tell your father what you need. Miracle. Miracle. Tiens toi pour parler en esprit. Make, make your mind to speak in the spirit. Et aussi dis à Dieu ce que tu veux. And tell God what you want. Est-ce que vous avez moi? Are you in me? Mm -hmm. Alors, bénéfice de prier en esprit. Benefit of praying spirit. Un. One. Ça va te édifier. You edify you. Ça va te édifier. You edify you. On a déjà compris. You already heard. Que prier en langue nous édifie. Praying in language edifies us. En esprit. En esprit. Prier en esprit nous édifie. Praying in spirit edifies us. Ça nous donne l'édification. It gives us edification. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4a. 
First Corinthians chapter 14 verse 4 a. Jude verse 20. Judge. Jude. Jude chapter. No, there is no chapter. Jude verse 1. Jude verse 20. Jude verse 20. Oui. It did. He says. Can you pray and speak to the two that edify? When you pray in the spirit, you edify yourself. Écoute, mes enfants. Listen, my children. Let the human being is a The human being is a spirit. Toi même que tu me regardes. You yourself, you are looking tu es at un me. Esprit. You are a spirit. Et en toi. And in you. Habite un esprit de, de l'esprit de Dieu. Stay the spirit of God. Surtout quand tu es né de nouveau. Especially when, Especially you, are born when you are born again. Écoute et écoute encore. Listen and listen well. Tu es un esprit. You are a spirit. En toi habite le, le Saint Esprit. In you stays the Holy Spirit. Quand tu es né de nouveau. When you are born again. Et quand tu pries en esprit. And when you pray in the Spirit. Le Saint Esprit édifie ton esprit. The Holy Spirit edifies your spirit. De être fort. To be The age of four. To be strong. Le mot édifie dans la Bible veut dire quoi? The word edify in the Bible means. C'est pour améliorer. Um, improve, improve. The word améliorer in English means improve. C'est pour améliorer. It's to improve. C'est pour bâtir. It's to build. C'est pour fortifier. It's to fortify. Strengthen. It's yes. to strengthen. Strengthen or fortify. C'est pour encourager. It's to encourage. C'est pour activer. It's to activate. C'est pour charger. It's to charge. Je reprends. I repeat. Edify Edify means pour améliorer. To ameliorate. Pour bâtir. To build. Pour fortifier. To fortify. Pour encourager. To encourage. Pour activer. To activate. Pour charger. To charge. Un exemple. An example. J'ai mon téléphone ici. I have this my phone. Je ne mets pas ça en charge. I don't put it in, in charge. Et j'utilise. And I use it. Quand ça va décharger. When you run down. Je peux encore utiliser. Can I still use it? Mon téléphone. My phone. Quand c'est à 15%. When it's already at 15%. Sa touch ne donne don plus. His, his touch no more works. Quand tu appelles la, la touch ne signale plus. When you call the the touch doesn't signal. La l'ampoule la, ne signale plus. The the light doesn't signal. Et quand tu filmes, tu prends la photo, ça ne signale plus. And when you take photos, it doesn't signal. Écoute bien. C'est comme ça l'esprit de l'homme. That is how the spirit of man. Quand tu ne pries pas en esprit. When you don't pray in the spirit. Ton esprit va être faible. Your spirit will be weak. Ton esprit va être faible. Your spirit will be weak. S'il te plaît. Please. Prier en esprit. Pray in the spirit. Ça te bâtit. It builds you. Ça te fortifie. It fortifies you. Ça t'encourage. Encourage you. Parce que beaucoup de personnes se découragent dans les pour les choses de l'église. Because many people discourage themselves from things of the world. De l'église. From things of the church. Ils viennent à l'église aujourd'hui. They come to church. Ils ne vont pas venir dimanche. They will not come on Sunday. Ils sont faibles. They are weak. Ils ont tout ça de choses dans les têtes concernant l'église. They have all type of thing in their head concerning the church. Et ça les fait rester à la maison. And make them to stay in their Mais house. quand tu es en esprit. But when you are in the spirit. Et quand tu pries en esprit. And when you pray in the spirit. Les lucides vont toujours encourager. The Holy Spirit will always encourage. Même dans tous tes problèmes. Even in all your problems. Tu es dans des difficultés. You are in difficulty. Tu ne vas pas lâcher l'église. You will not leave the church. Mais tu seras toujours encouragé d'aller à l'église. But you will always be encouraged to be in church. S'il vous plaît. Please. C'est pourquoi c'est important de prier en esprit. That is why it is important to pray in the spirit. Ça va te édifier. It will edify you. Ça veut dire ça va te bâtir. It means it will build. Ça va te charger. It will charge you. Ça va te activer. You activate. Que quand tu voulais être faible dans l'église. That, that when you wanted to be weak in the church. Pour la prière. On prayer. Pour le jeûne. Or fasting. Ça va te activer. It will activate. Ça va te donner le zèle. You To give you the zeal de continuer. To continue. Important c'est de prier à la compréhension. Important of praying on, in understanding. L'important de prier avec ta compréhension. Important of praying with your understanding. Ça, ça t'aide. It helps you. De connaître ce que tu dois demander. To know what you need to ask. Est-ce que vous avez moi? Are you with me? Quand tu pries à ta compréhension. When you pray in your understanding. Ça va t'aider à, à, à connaître ce que tu dois demander à Dieu. It will help you to know what you ask to God. Comment tu dois demander à Dieu? How will you ask it to God? Et quand les résultats vont venir. And when you start to call. Ça va t'aider à dire merci à Dieu. It will help you to thank God. Est-ce que vous avez moi? Are you with me? Voilà pourquoi c'est bon de prier à la compréhension. That is why it is good to pray in understanding. Ça 
va t'aider à demander ce que tu veux. C'est une personne ici. J'ai constaté. I've noticed that Quand on dit à l'église, donne un point de prière. Give a point of prayer. Pour qu'on prie. La maïe qui donne les points de prière, c'est mauvais. It's bad. Donc, il ne dit pas, ça n'a même pas le goût de prier. Il n'a pas le goût de prier. Ça me fait comprendre que dans sa maison, il ne, il ne connaît même pas comment prier. Quand tu vas dire à quelqu'un, donne un point de prière pour l'église. Donne un point de prière pour les membres de l'église. La manière qu'il va dire sa prière, the you say is ça me fait comprendre que non, celle-ci est vraiment un enfant de Dieu. Et il prie souvent dans la maison pour l'église. Est-ce que vous avez moi? Donc, prier à la, avec la compréhension, c'est ce qui nous aide à prier, à demander ce que nous avons besoin. Et comment demander. Alors, 2023, 2023, le Seigneur a besoin que tu donnes ta requête à lui. Il attend ta requête. Sache comment former une phrase de prière. Oui. Il faut yes. savoir comment faire un point de prière. You know, you know how to make a point of prayer. Père au nom de Jésus. Father in the name of Jesus. Que telle Jesus. chose soit manifestée dans ma famille. Father, let this thing be manifested in my family. Ça veut comprendre que tu as la con connaissance de la prière. It makes it makes you to know that you have the knowledge of prayer. Eh, on va prier. Eh, que Dieu, eh, que eh, que Dieu, eh, que Let Dieu, au salon. Tu vas prier, mais le ciel ne va même pas écouter ce genre de prière. You pray, but the heavens will not even hear this type Parce que ta, ta connaissance ne comprend pas ce que tu pries. Because your knowledge doesn't even hear what understand. you understand. Doesn't understand what you are praying. Ta tête ne comprend même pas ce que tu as envie de dire. Your, your head is not even understanding what you are praying. Quand tu pries, donc tu pries, c'est comme si tu es, eh, on a dit quoi, ceux qui te bégaient, on appelle ça quoi en français. Stamara, les stamara, tu, tu parles comme ça, ça veut dire quoi en français? Jean qui bégue là. Et le bégue. Non, non, non. Tu n'es pas la qualité de personne là. Tu parles bien. You are not that type of people. You speak well. Quand on va dire prier, tu vois. Donc. Ça... Oh là là. Sangolova, la somme dit ta somme, la somme, la somme. Alléluia. Dis à toi, ma compréhension va prier. Ma on attend de vous prier. C'est ma on attend de vous prier. Ma on attend de vous prier. C'est ma on attend de vous prier. Ma on attend de vous prier. Professeur, tu as dit ma on attend de vous prier. Ma on attend de vous prier. Lève ton yeux face, lève ton yeux face. Now I decree as a man of God. Whether you are a man or a woman, everywhere you are in any part of the world, and you lack the understanding of prayer, you lack the knowledge of prayer, you don't know how to form a sentence in prayer, I pray from today, the God of Dominator's chapel is a God of revelations, should plan in your mind now. The spirit of knowledge and understanding about prayer, Jesus, my dear. Receive grace Amen. to know how to pray in the name of Jesus. Amen. Receive in the name of Jesus. S'il vous plaît. Il faut savoir prier. Know how to pray. Savoir comment prier. Know how to pray. Si tu es habitué seulement à prier en esprit. If you have habitué yourself only to pray in the spirit. Parce que tu. Et je vous dis quelque chose. And I tell you something. J'ai noté aussi. J'ai noté. J'ai noté. J'ai aussi constaté quelque chose. I've noticed that. Ceux qui ne connaissent pas prier avec la, la bouche. Those who don't know how to pray with their mouth. Father, in the name of Jesus, I decree that it's just. Quand tu ne connais pas ce genre de qualité de prière, c'est difficile d'être baptisé en esprit. C'est difficile. It's hard to, difficult. It's difficult to be baptized in the spirit. C'est très difficile. It's very difficult. Parce que les, le Saint Esprit n'est pas un moumou. Because the Holy Spirit is not a moumou. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un moumou qui ne parle pas, qui parle avec les mains. It's not a moumou that is speaking with hands. Le Saint Esprit c'est un esprit violent. The Holy Spirit is a violent spirit. Un esprit qui est courageux. 
Esprit est courageux. Est-ce que vous avez moi? Donc quand on dit prie, tu pries, on dit que prie avec autre voix. Tu, 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 tu pries dans ta bouche, dans ton, ta, ton ventre. C'est difficile. Je vous dis quelque chose. Ça serait difficile que le Saint-Esprit manifeste à travers de toi. Mais quand tu as une autorité dans la prière, de la, de la compréhension, ça provoque le Saint, le Saint Esprit qui dit que non, 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 il y a un candidat qui me cherche. C'est facile que ta langue détache pour prier en esprit. Be loose to pray in the spirit. To be loose to pray in the spirit. Ah, no, Don't seek to play. Please. Part in with the prayer. Build a life of prayer. Je vous ai dit. I told you. Et je répète. And I'm repeating. Quand tu dis que tu es réveillé. When you say you are revival. Et tu ne connais pas prier avec haute voix. I don't know how to pray with loud voice. Ça veut dire que tu n'es pas encore réveillé. It means you are not yet revival. Réveillé veut dire quoi? Revival means de réveiller, donc wake up to wake up. It means you wake up. Est-ce que vous comprenez? Are you éveillé. To wake up. Comme quelqu'un qui dort. As someone that is sleeping. Oh, il va éveiller. Vous comprenez maintenant? You are donc, understanding. Quand tu ne, tu vois, quand j'étais encore à l'église catholique. When I was still in the Catholic church. Je ne pouvais pas prier avec haute voix. I could not pray with a loud voice. Mais quand je suis entré dans l'église réveillé. But when I entered the revival church. Et j'ai trouvé la présence du Saint Esprit. And I found the presence of the Holy Spirit. Où on prie avec haute voix. Where they pray with loud voice. J'ai commencé à prier avec haute voix. I started praying with loud voice. Le premier jour, j'ai fait les 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 cours du Saint Esprit. The first day, I had a. The course of the Holy Ghost. The course of the Holy Ghost. J'ai prié en langue. I prayed in tongues. Ça restait jusqu'à nos jours. He stayed. He stayed. Et il y a certaines personnes qui viennent ici. There are some people that come here. Ils prient en langue aujourd'hui. They pray in tongues. Demain ne prie plus. Tomorrow they don't pray. Tu n'as pas encore été baptisé en esprit. You are not yet baptized in the spirit. Parce que tu blagues trop. Because you are praying. Tu n'es pas vraiment réveillé. You are not really a revival. Est-ce que vous comprenez? Are you with me? Donc s'il te plaît, charge ta batterie. Please charge your battery. D'abord dans la connaissance. In your understanding. Prie avec haute voix. Pray with loud voice. Avant de finir mon message. Before finishing my message. J'ai constaté quelque chose. I have noticed that. Que les gens qui n'ont pas la connaissance de prier en esprit. People that don't have the understanding to pray in the spirit. Ils ont une certaine mentalité concernant prier en esprit. They have some mentalities concerning praying in the spirit. Et certaines personnes disent souvent que l'eau qu'on prie sur ça à l'église. And so people say the water we pray of it to in the church. L'huile de, de olive qu'on bénit. The olive oil we bless. Le sel. The salt. Le manteau. The mantle. Toutes ces choses les gens disent que ça n'existe pas. All these things people say it doesn't exist. Et nous ne devons plus utiliser ces choses. And we don't need to use these things. Alléluia. Amen. Et ça m'étonne. And it shocks me. Pour quel genre de Bible qu'ils l'utilisent? Of what which type of Bible they use? Je cause avec une fille. I Discuss with a lady. Elle m'a dit. She told me. Toutes les choses que vous utilisez, l'eau qu'on prie sur ça. All the things you are using, the water we are praying on. L'huile d'olive. Olive oil. Les les autocollants que vous donnez aux chrétiens. The stickers you give to people. Ce n'est pas bien. It's not good. Il dit pourquoi? I said why. Elle me dit. She told me. Parce que Jésus avait tout fini sur la croix. Because Jesus finished everything on the cross. Et parce qu'il a oh le bouvier allait. Et parce qu'il a tout fini sur la croix. And because he finished everything on the cross. Ces genres de choses ne doivent plus exister. This type of thing don't need to exist. Et je l'ai envoyé le passage. Je lui ai donné le passage biblique. And I sent her biblical. Et j'ai dit même Jésus Christ. I said even Jesus Christ. Après l'huile, il a donné à ses disciples. He took oil and gave to his disciples. Si tu l'as pas, je ne dis pas le passage. Tu vas chercher. Go and find it. Parce que je vous ai enseigné ça. Because I ça va te mettre dans le travail. You put you in work. Va chez dans la, va lire la, 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 la Bible du Nouvel Testament. Go and read the Bible of New Testament. Matthieu, Marc, tu vas trouver ça là-bas. Il ne dit pas le verset. C'est dans Matthieu, Marc. Il y a l'un de ces chapitres, ça se trouve là-bas. It's in one of these 
Jésus lui-même avait donné les bouteilles d'huile d'olive à ses disciples. Jesus himself gave the bottles of olive oil to his disciples. Ils sont allés prêcher la repentance. They went and preached repentance. Et ils oignaient ceux qui étaient malades avec l'huile. And they were anointing those who were sick with the oil. Et la Bible dit qu'ils étaient guéris. And the Bible said they were healed. Et les mauvais esprits les quittaient. And the evil spirits were coming out from them. Et la Bible dit And the Bible les gens said, étaient étonnés. People were shocked. À cause de quoi la manifestation de la puissance. Because of what the manifestation of the Elle a God, dit, God, she said, no, c'est le même le nom de Jésus qu'on doit utiliser. No, only the name of Jesus we need. Après me dit, after she no, said, no, all these things were in the Old Testament. All these things were in the Old Testament. The Old Testament, we need to keep the Old Testament. We need to keep the Old Testament and use the New Testament. And I told her, 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 and The Bible is one. De Genèse à Apocalypse c'est un. From Genesis to Revelation is one. Il n'y a aucun passage biblique qui est divisé à l'autre. There is no biblical passage that is divided to the other. Un, c'est la Bible. La Bible c'est une seule Bible. One, the Bible is one. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La commande de Amen, non? Amen. La commande de Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut chercher la connaissance. Look for the understanding. Look for knowledge. 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 Je l'ai donné les passages bibliques du Nouveau Testament parlant de l'eau qu'on prie sur ça. I gave her many passages concerning the biblical passages. Elle a refusé. She refused. Et je l'ai dit quelque chose. And I told her. Donne-moi un passage biblique. Give me a biblical passage. Qui dit qu'on ne doit jamais utiliser l'huile d'olive? That says we don't need to use. We don't ever need to. We don't ever. Jamais, we don't ever need to use olive oil. And the poor lady. She could say nothing. You see, many people are in captivity because Satan has put certain things in their head. You see, many people are in captivity because Satan has put certain things in their head. You see, many people are in captivity because Satan has put certain things in their head. You see, many people are in captivity because Satan has put certain things in their head. If Jesus was saying that these things were not good, he could have not leave his disciples to use it. Even after he died, the disciples continued. The disciples continued. It was the choice of Paul. It was the the handkerchief of Paul. He was the one who gave it to his disciples. That was the choice of Paul. It 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 was the choice of Paul. Was the name of Jesus not there? Ça était là. He was there. Mais Dieu a décidé de opérer des miracles extraordinaires. But God decided to to operate extraordinary miracles. Operate extraordinary miracles. À travers de son mouchoir. Through his his mouth. Même Jésus Christ. Even Jesus Christ. Avait ouvert les yeux de quelqu'un avec la boue. Opened the eyes of someone with dust with mud. Mud. Il a craché sur la poussière. He spat on on dust. He la fait la boue. He made he made dans les yeux de quelqu'un. He put in the eyes of someone. Pourquoi lui même il n'a pas seulement prié comme ça? Why he him himself did not only pray like that? S'il vous plaît. Please. Quand ces gens qualité de personne me dit ces choses. When this type of people tell me. Je regarde leur vie. I look their life. Je ne vois pas réellement la lumière de Dieu. I don't really see the light of God. Ils souffrent. They are suffering. Ils sont dans les problèmes. They are in problems. C'est comme certains églises disent que tu ne dois pas boire le comprimé. Vous avez vu la comprimé ça? Have you ever heard that? There are churches that do not drink tablets. Yes, I think there are some. Hey, please speak English, please. There are churches that they say they don't speak, they don't drink tablets. Yes, I think English that you can't even buy for the confirmation. You don't. You only have to pray. Tu as seulement besoin de prier. Only prayer. Seulement la prière. I know a church. Je connais une église. In Dibombari. At Dibombari. When they came there, they said they don't take anything to for for when they are sick. Quand elles sont venues là-bas, elles disent qu'elles ne prennent rien pour quand elles sont malades. They don't, they just have to pray. Elles ont seulement besoin de prier. Somebody went to the farm. Quand elles partent à l'église. Oh, to the farm. Um, à, 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 au champ. And cut his leg. Et couper son pied. Et they came to church. They said they only pray. They only pray. On est à l'église. On a dit qu'on va seulement prier. The man's leg rotted until the man died. Son, son, son pied, son pied a pourri jusqu'à il est mort. Parce que they drove the church out of the bombardment. On a chassé l'église hors de Dibombari. Si, Satan a mis some kind of things in people's head. Satan a mis certain chose dans les têtes des gens. That makes them to be in captivity. Qui les fait de être en captivité? And they are suffering. Et ils souffrent. You know the solution. Tu connais la solution. But you don't want to do it. Mais tu ne veux pas faire. Because your mind, your head is negative. 
Parce que ta tête est négative. Even Moses. Même Moïse. They made water. Ils ont trouvé l'eau. That was bitter. Qui était. Amen. Amen. And God said to Moses. Et je dis à, dis à, à Moïse. Take a tree. Prends un arbre. Touch the water. Touch l'eau. And you'll be good. Et ça sera bien. They drank the water. Ils ont bu. Why did God not tell Moses just pray for the water? Pourquoi Jésus n'a pas seulement dit à Moïse que prie à l'eau? God gave Moses a stick. Jésus a donné Moïse un un bâton. To do miracles. Pour faire les miracles. Why did God not tell Moses just talk with your mouth? Pourquoi il n'a pas dit à Moïse parle seulement avec ta bouche? But he gave him a stick. Mais il a donné le bâton. Don't be blind. Ne sois pas ne sois pas aveugle. Please. Pardon. Understand me very well. Comprends-moi bien. God has provided things in the Bible. Dieu a a Prouvé. a, a prouvé les choses dans la Bible. That we can use. On peut utiliser. For His name to be glorified. Pour son nom d'être glorifié. Clap for our friends now. You better clap for our this boy. Clap for our friends this morning. <laughs> Hallelujah. I'm training you people. Je vous entraîne. And you must know more than me. Et tu dois connaître plus que moi. Hallelujah. Amen. Please. Pardon. Que chacun de vous lit la Bible. Let any one of you read the Bible. To hear what the Bible, to pour écouter ce que Dieu dit. To hear what the Bible says. And do what God says. Et faire ce que Dieu dit. And do what God says. Amen. 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 We tell to come to grow. As far as you are with me, father and daughter, you will grow. Alléluia. Amen. C'est bénédiction pour moi d'accoucher un enfant qui va devenir plus que moi. It's a blessing for me to give birth to a child that will become more than me. Quand je ne serai plus là, when I will no more be, elle sera là. She will be there. Pour représenter son père. To represent her father. Amen. Amen. Accouche ta part aussi. Give birth to your own. I've given birth to mine. You also give birth to yours. Amen. Amen. Qui est béni ce matin? Who is blessed this morning? Qui est béni ce matin? Who is blessed this morning? On se lève sur nos pieds. On dit merci à notre père pour sa parole qui nous a donné ce matin. 